。李月，大地房产签下来了，现在走流程了。来，让我们恭喜圆圆又签下一大单，恭喜！圆圆，你这个单的提成应该可以换辆豪车了吧？哪那么夸张啊？<笑>没那么多，请客啊！对，必须的。嗯，我就说呢，堂堂电视台的女主播怎么那么愿意给广告商当舔狗？原来是为了钱。白老师，你这是骂谁呢？骂你呢，赵圆圆。哎呀，你过分了！过分的是你，你现在见着广告客户就直不起腰来，还出卖我们新闻中心的利益。我认真工作，努力创收，我没做任何见不得人的事情啊，是吗？那我们呢？我们日夜蹲守，东奔西走，冒着被人打的风险，好不容易跑回来一条新闻，就因为你一条广告就全部抹杀了。我们邱主任跟你们邹主任都已经沟通好了，所有的记者工分一文不少。做新闻是为了工分吗？赵岩，我告诉你，新闻进行时是新闻中心的旗帜，不是你们广告中心的。想要在这里为所欲为，你做梦！赶紧吃，吃完了上去。新闻中心有什么了不起？还不是靠我们广告中心养活。行了行了，少说几句了。这也太欺负人了吧！让他道歉。对，道编委会投诉他。哎呀，好了，好不容易跑来条新闻被毙了，他心情肯定不好。圆圆，你这样会让别人觉得我们好欺负，你知道吗？如果让他撒点气，对咱们有好处，那就让他撒呗。要真撒了气倒好了，就怕有人在背后玩鹰的。我觉得白杨应该不会。你们别忘了，人是会变的。圆圆，嗨，张哥，快坐，喝什么？哎，不用了，我一会儿还得出去。你感冒了，这么咳嗽，哎，正好，我带了感冒药。你也太贴心了吧！你刚才说你要去哪？去一趟建材设计院。去那儿干嘛呀？做一个采访啊。为了大地春晓的事儿。嗯。这节目都已经暂缓报道了，你们采访还有什么意义呀、啊？去哪儿？<笑>白羊还不死心？哎，你也知道他这个人，啊，可是编委会都已经下文了，他就是不死心，也没有办法，对吧？哎，圆圆，你最近和周佳琪怎么样？怎么突然问他了？我们俩分手了。真的？这事还能有假吗？那。那你没事吧？我没事，没事就好。周佳琪是个渣男，你分手了应该感到高兴。你说的对，真没事啊？真没事儿。其实我觉得我自己忙一点挺好的，充实，正好也可以冲淡我自己心里那么一点点小小的矫情。那就行，圆圆。你要需要安慰，需要倾诉的话，我都在。谢谢。哎，好了，赶紧去忙吧，我别耽误你正事儿。啊，好。白姐真幸福。那我走了。这是我们在业主论坛和购房群里监控到的。谁发的？我们查了一下，是两个购买大地春晓一期的业主。销售顾问已经分别跟这两位业主沟通过了，他们说之前电视台